đã đến giờ cho chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thú rồi quý vị ơi VV rất vui khi được đưa quý vị bước vào cuộc hành trình khám phá những điều kỳ thú độc lạ trên khắp năm châu bốn bể này Nào chúng ta hãy cùng đến với những thông tin đầu tiên từ chương trình quý vị nhé Quý vị ơi, theo quý vị thì để chứng tỏ sức mạnh và gây ấn tượng với người phụ nữ thì người đàn ông nên làm như thế nào ta? Chắc là thể hiện sự bảo vệ phụ nữ của các nam nhi trước kẻ xấu chăng? Nhưng mà thời nay thì hiếm có cơ hội để mà thể hiện như vậy đúng không nào? Nếu có khán giả nam nào đang biết câu hỏi này thì Vivi xin mời các quý vị đến với xứ Bavaria của nước Đức để chứng kiến một cuộc thi đặc biệt dành cho đàn ông. Quý vị biết đó là gì không? Đó chính là cuộc thi đấu vật ngón tay. Chào mừng quý vị và các bạn đến với Finger Hacking Đấu vật ngón tay Một sự kiện thể thao truyền thống vừa diễn ra tại khu đô thị Stado thuộc vùng Bavaria của nước Đức Tương tự như môn vật tay, các vận động viên sẽ ngồi đối diện nhau trên một cái bàn Sau đó đưa một ngón tay vào vòng dây bằng da và lấy hết sức kéo Người nào có thể dùng ngón tay của mình kéo ngón tay của đối phương và hép mép bàn bên mình thì coi như thắng cuộc Dĩ nhiên, sau mỗi trận đấu, chật khớp hay gãy ngón cũng được xem là chuyện thường ngày ở huyện. Wow, đúng là mạnh mẽ phải không thưa quý vị khán giả? Nhưng mà nói về các cuộc thi thì cánh chị em phụ nữ chúng tôi cũng không thua kém đâu nha. Xin mời quý vị khán giả đến với Mexico, đất nước thuộc châu Mỹ để tham dự cuộc thi chảy mát rắc thống đường dài. Nơi mà một cô gái khiến không ít chàng trai phải mất trọn mất dẹt vì khả năng phi thường của cô gái ấy. Để chạy marathon đường dài, các vận động viên chuyên nghiệp luôn phải cần tới 3 đến 4 đôi giày chạy khác nhau và những phụ kiện như điện giải, ba lô đựng nước, thắt lưng chạy bộ, giớ chạy bộ và nhiều thứ linh tình khác nữa. Thế nhưng bằng sức mạnh phi thường của bản năng con người, cô Maria Lorena Ramirez thuộc bộ lạc tại Rahumara đến từ Mexico đã xuất sắc giành chiến thắng giải Ultra Trail 50K với thành tích 7 giờ 3 phút chỉ với một phụ kiện hết sức đặc biệt, đó là đôi giày cao su này. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng ngỡ ngàng. Cô ấy chạy giống như bản năng tự nhiên và không cần phải dùng đến những phương pháp kỹ thuật hay khoa học cao siêu nào cả. Thật là phí thương. Quý vị ơi, không biết quý vị như thế nào chứ vì vì rất là yêu thích và thích mua cho mình những đôi giày xinh xắn, dễ thương. Nhưng mà vì biết rằng là do đặc thù công việc nên chị em phụ nữ thường mua những đôi giày cao gót. Tuy nhiên, đó chỉ là những đôi giày cao gót thông thường thôi. Còn hôm nay, vì vì sẽ giới thiệu với quý vị một đôi giày rất là độc đáo mà nếu như ai mang nó thì đảm bảo luôn sẽ thu hút mọi ánh nhìn. Nào, chúng ta hãy cùng đến với đất nước Nhật Bản để xem đôi giày này trông như thế nào nhé. Ôi, gì thế này? Sao cô ấy lại đứng trên hai con chim bồ câu như vậy? Khoan, chúng ta hãy nhìn kỹ xem nào. À, thì ra là một đôi giày cao gót hình chim bồ câu. Được biết, người phụ nữ Nhật này tên là Kyoto Ohata cũng là người thiết kế nên đôi giày độc lạ này. Bà chia sẻ rằng Bà thường xuyên đi qua khu vực có chim bồ câu xà xuống hai bên vỉa hè. Hình ảnh những con chim bồ câu gần gũi với người đi đường đã trở thành cảm hứng giúp cho bà tạo nên đôi giày độc và lạ này. Để tạo ra đôi giày hình con chim bồ câu, bà Ohata đã sử dụng đến các dụng cụ làm thủ công như vải bông nhiều màu, sau đó cắt theo thiết kế rồi dán lên bên ngoài đôi giày. Khi đi lên chân đôi giày đặc biệt này, thực tế nhiều người lầm tưởng đó là đôi chim bồ câu thật. Ôi, giống chim bồ câu quá đi mất, phải không thưa quý vị? Mà chắc vì không dám mang nó ra ngoài đường đâu. Giả giả thật thật, ngại người khác nghĩ khác đi, thì bộ lắm. Mà nói chuyện giả giả thật thật như vậy, sau đây cũng là một tình huống vô cùng dễ thương và xúc động mà VV muốn chia sẻ đến quý vị với một thông điệp rằng sự thiếu thốn có thể khiến người ta chẳng thể với tay đến những thứ xa hoa trong cuộc sống, nhưng không thể ngăn con người tìm đến niềm vui. Được tới Disneyland một lần là mơ ước của bao trẻ em trên toàn thế giới. Thế nhưng một người cha nghèo tại Mỹ vì không đủ tiền mua vé đã nghĩ ra cách để biến ước mơ Disneyland của con mình thành hiện thực ngay tại nhà chứ không cần phải đến địa điểm thật. Anh đã tìm một đoạn video chơi tàu lượng siêu tốt rồi chiếu nó trên màn hình lớn. Sau đó, cô con gái được đặt vào trong một chiếc chậu nhựa màu xanh. Cha nâng em tới đâu thì di chuyển nghiêng người lên xuống như chuyển động của chiếc tàu siêu tốt trong đoạn video. Thậm chí ông còn tạo tiếng động để cho trải nghiệm của cô bé thềm chân thật. 
Thật là đáng yêu quá đúng không thưa quý vị Đúng là tình yêu thương của cha có thể mang cả thế giới Disneyland về cho con Và câu chuyện cũng đã khép lại chương trình Chuyện Đông Tây Kỳ Thủ của ngày hôm nay rồi Trong những câu chuyện vừa rồi thì khán giả thích nhất câu chuyện nào ạ? À? Xin hãy gửi ý kiến của quý khán giả dưới phần bình luận trong chương trình Được phát lại trên kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh quý vị nhé Hy vọng qua các câu chuyện vừa rồi quý vị đã có được cho mình những phút giây thú vị và thư giãn Hãy nhớ Khung giờ phát sóng của chuyện Đông Tây Kỳ Thú là vào lúc 18 giờ 30 phút và phát lại vào lúc 20 giờ 55 phút mỗi ngày. Nếu quý vị bỏ lỡ, hãy xem lại chương trình vào lúc 6 giờ 50 phút và 12 giờ 50 phút ngày hôm sau. Đừng bỏ lỡ quý vị nha. Còn bây giờ, Vivi xin chào và tạm biệt ạ.